శ్రీమన్నారాయణుడు ఎప్పుడు అవతరించినా ఆయనతో పాటు వచ్చేటటువంటి శక్తులందరూ కూడా శక్తి ఉంటుంది కానీ ఆ శక్తిని సంయమనత్వంతో అదుపులో పెట్టగలిగేటటువంటి బుద్ధి ఉండదు అందుకని ఆయన ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడనమాట అవతరించే ముందు వీళ్ళను సృష్టించి అవతార సమాప్తి సమయంలో వీళ్ళను కూడా పట్టుకుపోతాడు అయోధ్య నగరంలో అలాగే చేశాడు రామ అవతారంలో ఇప్పుడు కృష్ణ అవతారంలో కూడా అదే చెయ్యాలి లేకపోతే ఓ అయ్యి బాబు ఒకళ్ళ మించిన వాళ్ళొకళ్ళు సత్యకి కృతవర్మ చారుదేష్ణుడు గధుడు సాంబుడు ప్రజ్యుమునుడు సుదేష్ణుడు వీళ్ళంతా కూడా విజృంభించి లోకాలని పాడు చేస్తారు కృష్ణుడు ఒక్క క్షణం లేకపోతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఆ శక్తులు వచ్చాయి పదవి వచ్చింది సంపద వచ్చింది కీర్తి వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు కొద్ది రోజులు పోయాక భూమి మీద ఉన్న శత్రువులందరినీ జయించాం ఇంకా మనకి మిగిలింది పాండవులు బంధువులు ఇంకెవరూ లేరు అందుకని వాళ్ళు అహరికి స్వర్గం మీద కూడా దాండయాత్రకు వెళ్ళాలన్నంత స్థితిలోకి వచ్చారు ఇవి రాబట్టే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నిర్వికారముగా తన వంశం నాశనం అయిపోతే పట్టించుకోకుండా ఊరుకున్నాడు లేకపోతే ఆయన తలుచుకుంటే ఆయన పరమాత్ముడు ఆయన జగద్గురుడు ఆయన వల్ల ఇవన్నీ సృష్టింపబడ్డాయి ఒక్క క్షణకాలంలో వాళ్ళందరినీ తనతో వైకుండా పట్టికెళ్ళలేడా పట్టికెళ్ళలేదు ఇక్కడే వదలాలనుకున్నాడు మొత్తం మీద అనేక కారణములు ఈ ముసలం పుట్టడానికి మూల కారణం అయ్యే మహాభారత యుద్ధం జరిగింది ముప్పై ఐదేళ్లు నిండింది ముప్పై ఆరవ సంవత్సరం అడుగు పెట్టింది గాంధారీదేవి ఏమని శాపం పెట్టింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడిని యుద్ధం అయిపోయాక నీవు దగ్గరుండి యుద్ధం ఆపకుండా అన్నదమ్ముల మధ్యలో కలహం పెట్టి వాళ్ళ నాశనానికి మూలకారకుడి అయ్యావు నేటికి ముప్పై ఆరేళ్లు గడవగానే మీలో మీరు కొట్టుకుని నీ కళ్ళ ముందు చచ్చిపోదురుగాక నువ్వు ఏకాంతంగా దిక్కు లేని చోట చూసేవాడు లేకుండా శరీరం విడిచిపెడుదుగాక అని చెప్పించింది స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో ముందే ఋషుల యొక్క శాపం వాళ్ళకు వచ్చింది రెండవ శాపం గాంధారీ శాపం మూడవది కృష్ణ సంకల్పం ఈ సంకల్పాలు అన్నిటి వల్ల కూడా సరిగ్గా మహాభారత యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు తర్వాత ఇక ఈ మొత్తం వృష్టి వంశం నాశనం అవ్వవలసిన సమయం దగ్గరకు వచ్చింది ఆ సమయం వచ్చే సమయానికి అక్కడ హస్తినాపురంలో ధర్మరాజు ధర్మబద్ధంగా రాజ్య పరిపాలన చూస్తున్నాడు ఆయన పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు కదా ధర్మరాజు పరిపాలన ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల కాలం అప్రతిహతంగా సర్వ సమృద్ధులతో గడిచింది ఈ ముప్పై ఆరేళ్లలో మాట వరస కూడా ఒక్కరోజు కూడా దేనికి లోటులేదంటే దాన్ని బట్టి ఆలోచించాడు ముప్పై ఆరేళ్ళు కారణ జన్ములైన మహానుభావులు పరిపాలనకు వస్తే ముప్పై ఆరేళ్లు అలా పరిపాలిస్తారట ఒక రోజున తెల్లవారు సామ నుంచి ఇక దుశ్య కునములు తోచేయట ముప్పై ఆరు ఏళ్ల వరకు బాగున్న పరిపాలనలో ముప్పై ఆరు ఏడు అడుగు పెట్టగానే పరివేశములు ఎన్నరజనీ కరులకు అతి రోక్ష రుచులు కలిగి కలుగు నంబర మెల్లగప్పి వేసవి పరగు పెను మూడ మల్చు పౌరవ ముఖ్య జనమేజయ మహారాజు గారికి వైశం పైరుడు చెప్పాడు హఠాత్తుగా ఆకాశంలో చంద్రుడి చుట్టూత ఒక పెద్ద గుడి కట్టేసి చంద్రుడు కనపడకుండా పోయేవాడు పూర్ణిమ వచ్చింది వాడు పూర్ణిమ ఈ పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు ఎలా ఉండాలి స్వచ్ఛంగా గుండ్రమైనటువంటి రూపంతో బింబంతో తెల్లని వెన్నెల కురిపించాలి చంద్రుడు ఆకాశంలోకి రావడంతో అడ్డంగా ఒక నల్లని మండలం వచ్చి గుడి చుట్టూ కట్టి చంద్రుడి వెన్నెల మాసిపోయింది చంద్రుడు కూడా నల్లగా అయిపోయాట ఉదయం పూట సూర్యభగవానుడు ఆకాశంలో కనపడతాడు మేఘాలు ఏమీ లేవు అయినా సూర్యుడి నుంచి వేడి లేకుండా కాంతి లేకుండా చీకటి అయిపోయింది మహాపురుషులు వెళ్ళిపోయే ముందు ఇలాంటి దుశ్యకునములు కనపడతాయి ఈ విధంగా నల్లని కాంతి సూర్యచంద్రుని చుట్టమెట్టింది ఆకాశం అంతా కటికి చీకటి అయిపోవడం మొదలుపెట్టింది ధర్మరాజు గారికి భయం పెరిగింది ఇట్లను దిన్నమును ఎన్ని ఏన్ని ఉన్ను మొహోత్పాతములు పుట్టుచుండ కొంతకాలంబు ఓవగ కౌంతేయ ముఖ్యుండు వినియ నొండరులతో పెనగి సర్వయాదవులను తెగిరి అంబుజనాభుండు హలధరుండును దక్కనని నరేంద్ర విని ఇలా కొన్ని రోజులు గడిచాక మొహోత్పాతాలు పుడుతూ ఉండగా కొంతకాలం గడిచాక ఒక రోజున మహానుభావుల ద్వారా ధర్మరాజు గారికి విషయం తెలిసింది ఏమని ప్రభాస క్షేత్రంలో ఒకరితో ఒకరు కొట్టుకుని చచ్చిపోయారు ఒక్కళ్ళు మిగలలేదు ఒక్క కృష్ణుడు బలరాముడు మాత్రం ఆ యుద్ధంలో లేరు వారు మాత్రం అన్యోన్య యుద్ధంలో చావలేదని 
వారు మాత్రం అవతారాన్ని సమాప్తం చేసుకున్నారని యోగాభ్యాసంతో విడిచిపెట్టారని తెలిసింది వెంటనే భీముడిని పిలిచాడు అర్జునుడిని పిలిచాడు నకులుడిని పిలిచాడు సహదేవుడిని పిలిచాడు ఈ దుర్వార్త వినిపించగానే అసలు ఆ వార్త అర్జునుడి ద్వారా కూడా తెలిసింది కాబట్టి అర్జునుడు వాళ్ళతో కలిసి ఘోరంగా కాసేపు ఏడ్చారు నివ్వగలు పొందారు మామూలు ఏడుపు కాదు తీవ్రమైన శోకం వచ్చింది మన బంధువు మన హితుడు మన సమస్తం అయిన కృష్ణ పరమాత్మ మనల్ని విడిచిపెట్టాడనే బాధతోటి వాళ్ళంతా కుంగిపోయారు సకల జనకోటులు శోకంలో మెలిగిపోయారు అనగానే ఈ కథ వింటున్న జనవయ్యేడు అసలు ఈ ఘట్టం ఎలా జరిగింది పరస్పర యుద్ధం ఎలా జరిగింది దీనికి మూల కారణం ఏమిటి అంతటి పరమాత్ముడు కృష్ణుడు సకల ధర్మస్వరూపుడే ఈ చరాచర జగత్తంతా ఆయన కడుపులో ఉన్నది ఈ మొత్తం లోకాలన్నిటికీ మూల కారకుడు కృష్ణ పరమాత్మ అంటే సంకల్పం కాని వికల్పం కాని శుద్ధి కాని విశుద్ధి కాని అన్ని ఆయనవే ఆయనకి తెలియకుండా ఏదీ జరగదు ఆయన తలుచుకుంటే నిమేష మాత్రంలో సమస్త లోకాలు సృష్టించగలడు మళ్ళీ అంతలోనే వాటిని నశింపచేయగలడు ఆయన అలా కన్ను తెరిచాడు వెంటనే అందులోంచి సమస్త లోకాలు పుట్టాయి కళ్ళు మూసాడంటే ఈ లోకాలన్నీ ఆయనలో లేనవైపోతాయి ఈ ఋషులు ఈ గాంధారి వంటి వాళ్ళు ఆయన చరణ రేణువుల నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ శాపములతో కూడా ఆయన నశించిపోతే ఇంకా లోకంలో ధర్మం ఎలా నిలబడుతుంది అనగానే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అసలు రహస్యం చెబుతున్నాను విను శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు కొంతకాలం పాటు యాదవులను నాయనలారా ప్రస్తుతం మనకి విరోధులు లేరు మనకు అత్యంత మిత్రులైన పాండవులు కౌరవుల్ని జయించి హస్తినాపుర సింహాసనాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు హస్తిన ఇంద్రప్రస్థం వారి అధీనంలో ఉన్నాయి మూడు ముఖ్య నగరాలు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఆశాజ్యోతులుగా మిగిలాయి మన ద్వారక ధర్మరాజు గారి పాత నగరం హస్తిన ధర్మరాజు చేత నిర్మాణం చేయబడిన కొత్తగా నిర్మాణం చేయబడిన ఇంద్రప్రస్థం ఈ మూడు మూడే ధర్మమునకు అర్ధమునకు కామమునకు నిలయములు ఈ మూడు పురాలలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులంతా మన బంధువుల కింద మీకు ఎప్పుడో తెలుసు ఈ మధ్యకాలంలో మీలో కొంచెం మార్పు వస్తుంది విజయ గర్వం పెరిగింది దీనివల్ల వ్యసనాలు పెరిగాయి ఇంతకు పూర్వం మన వాళ్ళంతా విప్రుల్ని గౌరవించేవారు ఇప్పుడు ఆ విప్రులను గౌరవించడం కూడా మానేస్తున్నారు కాబట్టి నా మాట వినండి బ్రాహ్మణులను గోవులను పూజించినంత కాలం మన వంశం సర్వకాల సర్వావస్థలలో సుఖంగా ఉంటుంది మీలో మార్పు వచ్చి మన పురోహితుల్ని కూడా అవమానిస్తున్నారు గోవుల్ని పట్టించుకోవడం లేదు ఇది ప్రమాదం అని చెప్పాడు అన్నీ వినివాళ్ళు అలాగే కృష్ణ అన్నారట వాళ్ళ బుద్ధి వాళ్ళు పెడతరావనే పట్టింది అసలు అంత పూర్వం ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిలబెట్టినట్టు ఎవరు నిలబెట్టలేదు అటువంటి వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడి మాట కాదన్నారు అంటే ఏకాది పోయే కాలము పద్మపురాణంలో ఈ భారత ఘట్టాన్ని ఉటంకిస్తూ ప్రతి వ్యక్తికి జీవిత కాలంలో ఒక్కొక్కప్పుడు ఉచ్చ దశ ఒక్కొక్కప్పుడు నీచ దశ ఉంటాయి ఉచ్చ దశలో ఉన్నప్పుడు పెద్దల్ని గౌరవించడం మొదలెడతాడు ఇక నీచ దశ వచ్చే ముందు ఏం చేస్తాడనమాట అంత పూర్వం తాను ఎవరిని గౌరవించాడో ఆ పెద్దల్నే తెచ్చడం మొదలెడతాడు ఒక రోజున ఋషులు కొంతమంది ముగ్గురిని నాయకులుగా పెట్టుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దర్శనానికి రావాలనుకున్నారు శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడుంటే అదే వైకుంఠం కదా ద్వారక అంటే సాక్షాత్ వైకుంఠపురం భగవంతుడు వైకుంఠ శక్తిని ఈ ద్వారకలో ఇమిడిచ్చాడు రుక్మిణీదేవి ఆదిలక్ష్మి శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్ విష్ణుడు ప్రభ విష్ణుడు అందుకే చీటికి వాటికి ఋషులంతా శ్రీకృష్ణ దర్శనానికి ఆయన వైకుంఠంలో ఉంటే దర్శనం చేసుకోవడం కంటే భూమి మీద ఉంటే దర్శనం చేసుకోవడం తేలిక గనక పైగా అవతార సమయంలో చూస్తే అవతార లీలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు గనక వచ్చేవారు ఓసారి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సంకల్ప బలం వల్ల కణ్వుడు నారదుడు విశ్వామిత్రుడు ముగ్గురు ముగ్గురే విశ్వామిత్రుడు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేస్తాడు కణ్వుడు ఏకంగా భూమండలంలో యజ్ఞ ప్రకరణం సృష్టించినవాడు నారద మహర్షి నిరంతర హరినామ సంకీర్తనతో సకల లోకాలు తిరిగే మహాత్ముడు తీర్థయాత్రాచణ సీరి ఆయన అటువంటి మహాత్ముడు ఈ ముగ్గురు కొంతమంది ఋషుల్ని వెంట పెట్టుకుని మహాత్ములారా సప్త ఋషులారా దేవ ఋషులారా మహర్షులారా మనందరం కలిసి కారణ జన్ముడైన కృష్ణుడిని దర్శించుకుందాం తెలిసి కాని తెలియక కాని కృష్ణుడిని కీర్తించిన కృష్ణుడి దర్శనం చేసుకున్న కృష్ణుడి పాద స్పర్శనం కలిగించుకున్న మన తపస్సులు ఫలిస్తాయి 
ఒక్కసారి యజ్ఞం చేసిన వాడు కృష్ణ అంటే చాలా యజ్ఞానికి దగ్గర ఫలితం పొందుతాడు యజ్ఞాలు జరిగేటప్పుడు పూజలు జరిగేటప్పుడు ఎక్కడో తోట ఏదో ఒక లోపం లేకుండా ఉంటుందా ఉండదుగా ఎంత గొప్పవాడు ఎంత జాగ్రత్త పడినా ఏదో ఒక లోపం వచ్చి తీరుతుంది అందున ముఖ్యంగా యజ్ఞము కళ్యాణం వంటి కర్మలు చేసేటప్పుడు ద్రవ్యలోపం రావచ్చు ఒక్కోసారి పొయ్యి వలసి నెయ్యి పొయ్యలేము అన్నలోపం రావచ్చు మంత్రలోపం రావచ్చు ఆయాసం వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి తడబడవచ్చు తద్వారా స్వరలోపం వస్తుంది ఏదో ఒక లోపము లేకుండా ఈ చరాచర జగత్తులు ఎంత గొప్పవాడైనా ఒక్క పని చేయగలడు ఆలోచించడు ఒకసారి లోపం లేకుండా ఎలా ఉంటాం మనం భక్తి ఉండొచ్చు శ్రద్ధ ఉండొచ్చు కానీ లోపం లేకుండా ఏ పని మనం చేయలేము అందుకని ఇన్ని లోపాలు పోవడానికి చివరి ఏం చేస్తాం అనమాట శ్రీకృష్ణార్పణ వస్తు అనాలి ఒక యజ్ఞం అయ్యింది అవగానే కృష్ణార్పణ వస్తు అంటే ఆ లోపాలన్నీ పోయి మొత్తం యజ్ఞం అంతా కృష్ణుడు అయిపోతుంది యజ్ఞమే కృష్ణుడు అయితే ఇంకా అందులో లోపం ఎక్కడ వస్తుంది అందువల్ల అన్ని పనుల్లోనూ గుర్తుపెట్టుకోండి చిట్ట చివర పరమేశ్వరుడికి అర్పణ చేస్తే అప్పుడు ఆ దోషం పోతుంది లేకపోతే ఈ గందరగోళంలో నుంచి మనం బయటపడలేము అందుకే భాగవతంలో కరతువున్ మంత్రము తంత్రమున్ ధనములున్ కాలంబు దేవతలున్ వహ్నులు మేదినీసురులు ఎవ్వాడట్టి సర్వేశ్వరుండి అందులో చదివే మంత్రములు ఆయన తంత్రం ఆయన దేశం ఆయనే కాలం ఆయనే అందులో ఉన్న దేవతలు ఆయనే అందులో ఉన్న అగ్నిహోత్రాలు ఆయనే అందులో మంత్రాలు చదివే విప్రుడు ఆయనే ఈ విధంగా సమస్తం ద్రవ్యం యజ్ఞం అన్ని ఆయనే అటువంటి పరమాత్ముడు ఈ భూమండలాన్ని ఉద్ధరించడానికి అవతరించాడు ఆయన్ని పూజించక ఆయన్ని పట్టించుకోకుండా మనం యజ్ఞం చేస్తే ఉపయోగం ఏముంటుందని ఋషులు అనుకున్నారు గోపికలు కూడా వ్రతములు ఒక్క మాట అయిన యవ్వాని విచారించిన వ్రతభంగంబులు మాను అట్టి వరదు వామాక్షులి చించయున్ గత చేలా ప్లవనంబు నేడు వ్రతభంగం వంచు శంకించి పాలతటంజస్తరాబ్జలై సరసిలీలం మృక్కిరిట్లందరు వ్రతములు చేస్తూ ఒక్కమారు ఎక్కువసార్లు కూడా అక్కర్లేదట కొంతమంది కొన్ని వ్రతాలు చేశారు ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు ఆ వ్రతంలో మనం తప్పే చేసామో ఒప్పే చేసామో తెలియదు తప్పు చేస్తే ఫలితం రాదు చెడ్డ ఫలితం వస్తుంది అదృష్టం బాగుండి బాగా చేయగలిగితే సత్ఫలితం వస్తుంది ఆ ఫలితం కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ రావాలి అందుకని ఏం చేయాలన్నమాట ఆఖర్ణ వ్రతం అయిపోయాక కృష్ణ ఈ వ్రతాన్ని సక్రమంగా జరిపించు దీంట్లో ఉన్న లోపాలని తొలగించు ఇది నీకు సమర్పిస్తున్నాము అని చెట్ట చివర శ్రీకృష్ణ నామస్మరణ చెయ్యాలి అందుకని వ్రతములు చేయొచ్చు ఒక్క మాట అయిన యవ్వాని విచారించిన ఒక్కే ఒక్కసారి వ్రతం పూర్తయ్యాక ఏ భగవంతుడైన కృష్ణుణ్ణి స్మరించిన అత్త మాత్రం చేతనే వ్రతభంగంబులు మాను ఆ వ్రతంలో ఉన్న లోపాలన్నీ తొలగిపోతాయో వ్రతభంగం కాకుండా ఉంటుందో అటువంటి పరమాత్ముడిని ఎదురుగుండా పెట్టుకుని మనం వేరే వ్రతాలు చేస్తున్నామేమిటని గోపికలు కాళ్ళ మీద పడ్డారు ఆయనకి నమస్కరిస్తేనే ఈ దోషాలన్నీ పోతాయని అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమయ్యింది కాబట్టి జీవులు ఎప్పుడూ కూడా ఆ పరమాత్ముడిని ఒక్కసారైనా తలుచుకోవలసిందే అందుకని ఏం చేస్తారనమాట ఈ ఋషులు ఈ కణుగుడు నారదుడు విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాళ్ళంతా కూడా మనం ఎన్ని యజ్ఞాలు చేసినా ఎన్ని తీర్థయాత్రలు చేసినా ఇవన్నీ ఉన్న పరమాత్ముడు కృష్ణుడే ఆయనలో సకల లోకాలు ఉన్నాయి సకల తీర్థయాత్ర ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అసలు ఆయన పాదాల నుంచి పుట్టిన గంగే గొప్ప తీర్థం ఏ మహానుభావుడి పాదము నుంచి పుట్టినటువంటి గంగలో ఒక్క మారు గురుంకులిడినంత మాత్రం చేత మనం చేసిన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయో అటువంటి గంగానది పుట్టుకకి మూల కారణమైన శ్రీకృష్ణుడి పాదాలను తాకి సేవించి పూజించి తరించిపోదామనే కోరికతో కృష్ణ దర్శనానికి నారదుణ్ణి కణ్ణుణ్ణి విశ్వామిత్రుణ్ణి ముందు పెట్టుకుని బయలుదేరారు దారి పొడుగో తాని క్షేత్రాలు చూసుకుంటూ ద్వారకా నగరానికి అడుగుపెట్టారు ద్వారవతికి కణ్వుండును నారదము నివరుడు గాధినందనుడును పింపారంగ తొల్లి వచ్చిరి నారాయణు చూచు వేడ్కనరవర ముఖ్య వాళ్ళు ప్రధాన ఉద్దేశ్యం నారాయణుడిని చూడటం అది కూడా ఎందుకని నారాయణుడు అంటేనే తీర్థస్వరూపుడు కనుక 
ఆయన్ని చూస్తే సకల తీర్థయాత్రలు చేసిన ఫలితం వస్తుంది నదులలో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుంది యజ్ఞములు చేసిన ఫలితం వస్తుంది అనేక సహస్రనామ పారాయణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఆ ఆనందంతో వచ్చారు సరిగ్గా ద్వారకా నగరం దగ్గర అడుగుపెట్టి అంతఃపురాలు కేసి వెడుతూ ఉండగా ఆ సమయంలో ఆటలు ఆడుకోవడానికి కృష్ణుడి యొక్క పిల్లలు కొంతమంది జాంబవతి కొడుకు సాంబుడు రుక్మిణి కొడుకు ప్రజ్యమునుడు సత్యభామ కొడుకు చారుదేష్ణుడు కాళింది కొడుకు గదుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా కలిసి దాదాపు ఒక ఐదారు వందల మంది పిల్లలు అక్కడ బంగారపు బంతి ఆడుకోవడం మొదలెట్టారు ఇంతలో దూరంగా వస్తున్న ఋషులు కనబడ్డారు వాళ్ళలో ఒకడు అన్నాడు కదా ఈ ఋషులకి ఏం పనిపాట ఉండదా ఎప్పుడు చూసిన గెడ్డాలు మేసాలు పెంచుకోవడం జపాలు తపాలు అడవుల్లో చేయటం పళ్ళు తినడం లేదా మనలాంటి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి అడుక్కోవడం యాచన యాచన ఎందుకో తెలిసిన ఋషులు వాళ్ళ కోసం యాచించల మహాపాపాత్ములైన గృహస్థులు తమ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి వేరే దిక్కు లేదు యాచన తప్ప అని అందుకని యాచన పెట్టుకున్నారు ఒక వ్యక్తి సంసారంలో ఉన్నాడు ఉద్యోగం చేశాడు వ్యాపారం చేశాడు లేదా యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళి శత్రువులు చేయించి డబ్బు సంపాదించాడు ఈ డబ్బు వల్ల వాడికి తెలియకుండానే సర్వే గుణాహ కాంచన వాసరేయంతి పాపాలు పుణ్యాలు అన్నీ బంగారంలోనే ఉంటాయి డబ్బులో దోషము ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాడి పాపం కేవలం జపం వల్ల పోదు దానము చేస్తేనే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాడికి పాపాలు పోతాయి అందుకే పూర్వకాలంలో ఉద్యోగం చేసిన ప్రతి వ్యక్తి తన జీతంలో కొంత పక్కన పెట్టి గొళ్ళల్లో దేవాలయాల్లో కొంత డబ్బు వేసిపోయేవారు తద్వారా వీడి పాపం పోతుంది ఎంత కాలమైనా దానము చెయ్యని వాడికి సంపూర్ణంగా పాపనాశనం కాదు పుణ్యం రాదు వాడు మోక్షం పొందడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ వ్యక్తి అయినా భూమి మీద పుట్టాక భగవంతుడైనా ఇలా దానము చెయ్యకపోతే వాడి పాపం పోదు ఈ దానం పుచ్చుకునే ఎందుకు కొంతమంది ఉండాలి కదా నిజానికి ఎవడ పడితే వాడు దానం పుచ్చుకోగలడ అందుకని ఋషులు తమ తపశక్తిని త్యాగం చేసి ఏ విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాడు యజ్ఞం చేస్తున్నాను డబ్బెమ్మని అడగడం దుర్వాసుడు లాంటి వాడు యజ్ఞం చేస్తున్నాను డబ్బెమ్మని అడగడం లేదా ఎక్కడన్నా పురాణం చెప్పి ఒరే నైన పది రూపాయలు అక్కడ పెట్టండి రా అంటాం ఆలయాలు కట్టించడం ఎందుకంటే తద్వారా ఆ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాడి డబ్బుని మనం తీసుకుని వాడి పాపం తొలగించి మన తపశక్తిని వారికి ధారపోసి వారికి పుణ్యమిచ్చి వారికి సద్గతులు కలిగిద్దాం వాడి డబ్బు మనలాంటి వాడు అడిగి తీస్తాడు కానీ ఎవడ పడితే వాడికి ఇవ్వడు వాడి డబ్బుతో మళ్ళీ ఆలయాలు కట్టిద్దాం బళ్ళు కట్టిద్దాం పవిత్రమైన పీఠాలు స్థాపన చేద్దాం ధర్మ సంస్థాపన చేద్దాం ధర్మగ్రంథం వ్యాప్తి చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఋషులు పుచ్చుకున్నారు అంతేగాని వాళ్ళకి ఏమి కోరిక లేవు ఎటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు అంటే చెట్లకి ప్రతి సృష్టి చేశాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిస్తే రావి చెట్టు ఈయన గంగరావు సృష్టించాడు బ్రహ్మదేవుడు సీతాఫలం సృష్టిస్తే ఈయన రామాఫలం సృష్టించాడు ఇలా మొత్తం అన్ని రావి గంగరావి సీతాఫలానికి రామాఫలం మొత్తం అన్ని చెట్లకి మీరు చూడండి ఓ డిటో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ చూసినా అలాగే ఉంటుంది మారేడు ఉంటే దానికి గంగా బిల్వము అనే పేరుతో చిన్ని చిన్ని మూడేసి నాలుగేసి బిల్వ పత్రాలు ఉండేవి శ్రీశైలం దగ్గర ఉన్నాయి అవన్నీ విశ్వామిత్రుడు సృష్టి అనమాట ఈ విధంగా చాలా వరకు ప్రతి చెట్టుకి ఇంకో నకలు చెట్టు సృష్టించాడు ఇంటికి ఇంకో నకలు సృష్టించాడు గుడికి ఇంకో విధానం కల్పించాడు ప్రతి దానికి సృష్టి చేశాడు స్వర్గానికి త్రిశంకు స్వర్గం సృష్టించాడు ఇంద్రుడి బదులు త్రిశంకుని అందులో కూర్చోబెట్టాడు అంత శక్తి కలిగిన విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి యాచనకు వచ్చాడా నారద మహర్షి ఇంకా ఆయన తలుచుకుంటే ఎటువంటి వాడు వ్యాసుని చేత భాగవతం రాయించిన వాడు వాల్మీకి చేత రామాయణం రాయించిన వాడు నిరంతరం పురాణములు వ్యాప్తి చేసిన వాడు హరినామస్మరణ తప్ప మరొకటి ఎరగనటువంటి మహాత్ముడు ఆయన ఎవరైనా అడిగితే తక్షణం తన శక్తితో సంతానం ఇచ్చిన వాడు ఆయన అసలు చెంచు లక్ష్మి అనే కథకు మూలకారకుడు ఆయన ఇంత ఏడు కొండల మీదకి వెంకటేశ్వరుడు వచ్చాడంటే ఆయన వెళ్ళి భృగు మహర్షికి త్రిమూర్తుల్ని పరీక్షించని చెప్పాడు ఇన్నిటికి మూలకారకుడైన నారదుడు ఒక పక్కన ఇంకా కణుడి సంగతి చెప్పే అక్కర్లేదు ఆ రోజులలో యజ్ఞం అనే ఒక గొప్ప ప్రక్రియని లోకంలో వ్యాపింపచేసిన వాడు ఆయన ఒకళ్ళను మించిన వాళ్ళు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళను చూసి అనుకున్నారట ఈ కృష్ణుడి యొక్క బంధువులంతా పిల్లలంతా ఉదర పోషణార్థం బహుకృత వేషం పొట్ట పోషణకే ఈ సన్యాసులంతా ఈ సన్యాసులు అవుతున్నారు ఈ విధంగా మహాత్ములను విమర్శించడం మొదలు పెట్టారట అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి సాధువుల జోలికి పొరపాటును కూడా వెళ్ళకూడదు మాట వరుస కూడా సాధువునాం దోషణం పాపం వ్యాసుల వారు చెప్పారు సాధువులను దూషించామా అంతకంటే మహాపాపం మరవట్లేదు వేల సంవత్సరాలు ఉపన్యాసాలు వినకపోయినా పర్వాలేదు దానధర్మాలు చెయ్యకపోయినా పర్వాలేదు 
దేవాలయాలకు ఒకవేళ వెళ్ళలేకపోతే దానివల్ల కూడా అంత దోషం రాదు కానీ మహాత్ములైన సాధువుల్ని అందులో గురువుల్ని సద్గురువుల్ని నిరంతరం పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్ని పురాణాలు చదువుతున్నారు ఎప్పుడు చదవడమే ఎప్పుడు చెప్పడమే వీళ్ళకి నోరు ఎలా ఉంటుంది అటువంటి మహాత్ముల స్పరిశ ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే కానీ మనకి రాత్రి తెలుసా ఇవాళ ఒక యోగి ఒక పౌరాణికుడు నీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడంటే కోటి జన్మల సుకృతం ఉంటేనే నీ ఇంట్లో అడుగు పెడతాడని వ్యాసులు వారు చెప్పారా లేదా పురాణాల్లో కొన్ని కోట్ల జన్మల సుకృతం ఉంటే తప్ప ఒక పౌరాణికుడు మీ ఊరు రాడు మీ మండపానికి రాడు మీ ఇంటికి రాడు మీ పాద పూజలు అందుకోడు మీరిచ్చే వస్తువు పుచ్చుకోడు అటువంటి మహాత్ముల్ని తెలుసో తెలియకో నిందించకూడదు వీలుంటే దండం పెట్టలేదు మాట్లాడుకోరు కొన్ని నీకు ఇష్టం లేదా పమ్మను వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకు తిట్టడం ఎందుకు అసలే మనం కలియుగంలో చేసే పుణ్యం పెసరు ఆ పెసరు కూడా ఇలా దోషణము ద్వారా పోతుంది కానీ పరోక్షంలో గనక గురువులను దూషిస్తే మహాత్ముల్ని దూషిస్తే అసలు ఇతరులు దూషిస్తూ ఉంటే వింటే కూడా ఇంకా ఆ పాపము ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా పొమ్మంటే పోదట ఓసలు వెళ్ళిగా పుడతారని అనేక నీచమైన జన్మలు ఎత్తుతారని కాబట్టి ఏ పరిస్థితులలో సాధు నింద మాత్రం చేయకూడదని చెప్పారు శ్రీకృష్ణుడు మనకి రెండు సూచించాడు వీలుంటే గురువులని పూజించు నింద మాత్రం చెయ్యకు ఒక్కసారి గురు తుంకృత్య హుంకృత్య ఉల్లంఘ్యాజ్ఞాంగురోరపి అరణ్యే నిర్జలే దేశే బ్రహ్మరక్షో భవిష్యతి ఇది కృష్ణుడు గరుడ పురాణంలో చెప్పిన శ్లోకం మూడో అధ్యాయంలో నీ గురువుని తక్కువ చేసి హుంకరించి ఆయన చెప్పిన మాట ఉల్లంఘించి గురువులు ఎప్పుడు పరీక్షించడానికి కొన్ని పనులు చెబుతారు కావటం లేదు ఎందుకో చాలా సౌమ్యంగా వినయంగా చెప్పాలట గురువుగారు అంత బాధ్యత నేను చేయలేనండి అనాలి ఆ చేసే శక్తి ఇమ్మని అడగాలి అంతేకాని నేను చేయలేను అని మాట వరస కూడా హుంకరించకూడదు తుంకృత్య తక్కువ అసలు చేయకూడదు అతి ప్రసంగన్న కురియా తక్కువ చేయకూడదు ఒకవేళ అలా చేస్తే ఎప్పటికీ వాడికి విముక్తి అంత తేలిక కాదు అందువల్లే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించకూడదు తిట్టకూడదు అటువంటిది ఒకళ్ళిద్దరు కాదు ఎంతమంది ఋషులు సాధువులు మించిన వాళ్ళు తపశక్తిలో వాళ్ళంతా శ్రీకృష్ణుడిని మెప్పించిన వాళ్ళు త్రిమూర్తులతో సమానులైనటువంటి వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటే తెలియక వాళ్ళ గురించి తిట్టడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు 